Hello everyone. Hello everyone. Read between lines in the Pudhiyadu segment like a swagatham. So, what are we going to do now? What question are we going to do now? What are the interesting features? What are we going to do now? That's the case of the first slide. We are going to do this question. What question are we going to do now? What question are we going to do now? In this question, we are going to do two statements. And this is the preliminary UPSC preliminary exam. We are going to do the statement. What is the sismograph? P waves are recorded earlier than S wave. In the seismograph, P wave and S wave are recorded earlier than S wave. That is why P wave is recorded earlier than S wave. That is the statement of the statement. And in the end of the statement, there is a motion. That is why P wave is vibrating in individual particles to and from the direction. S wave is propagating up and down in the direction of the statement. This question is the two statements. And what is the correct answer for this question? So, we have to solve this question. We have to solve this question. One is P wave S wave. This is the importance of this wave. This is the importance of travel. This is the importance of the motions. And this is the wave. This is the geographical phenomenon. This is the question we have to solve this question. आधी माय टा एक वर्षिन के फर्स्ट स्टेटमेंट इस अन्य तोड़ने के दिन तेरे पेटी आयरनो इन्हें सिस्मोग्राफ नानो पार देना ले अपन डेफिनेटली सिस्मोग्राफ इंतान ना नोटे जनरल आइडिया नमक उन्नड़ा वाला सिस्मोग्राफ इन्हें पर इन्हें तो मट्टो उन्नो मेल्ला अदर इंस्ट्रूमेंट आना लाइक इधर � uses what it measures and documents vital information about earthquake. Earthquake ने कुछ चला ये तो हम कुछ दल relevant information record ये नंदम store ये नंदम नम्बर अपने analyze ये नंदम आपको बियोग की ना दे इतना ये seismograph इन्द्र सहायता तोड़ गुड़ी वाला ये data गल आना नम्बर अपने earthquake इन्द्र कार्य तला analysis में इन्द्र नम्बर अड़ी कार्य वाला तो and these are equipped with what seismograph इंगने आना work in the electromagnetic sensors in this high to go to an end from Krithi my priority in the but I'm a seismograph in the garden moment and it's like in the number of para new seismograph in the record in a link and measure in the earthquake in the garden alarm apa earthquake in the anna I'm gonna lazy and I'm sure up earthquake in the anna generally what is an earthquake number I love it in the school of the learning in number than a particular like I didn't turn out to get boom you the shaking a little boom you the moment and okay number of area and the challenge I'm I think vibration I'm gonna pilot it in a number of area and the earthquake in the anna so generally what is earthquake it is caused by the release of energy but I'm a girl I would worry and turn out Earth and the other layers on the interior pala layers and the crust on the core and the mantle on the I'm gonna put it plates and then I'm gonna pardon it and that's the nose we in the middle of what is the kind of plate in the movements on down and the movements on down the cases length on it they pull out weeks in the presence of down up a earthquake and down a shirky mom moment selling I'm gonna look at in a length on or energy release and I can not have a moment to know a little where and they're gonna pressure induced a car and I'm going to enter on or energy release not gonna know up a threat till and Energy release cause ini na, orang fenomena yang entah earthquake kan, na, pada ini, tapi anu, nama generally earthquake ni kurang sih, arah ni rikin tu. Ini earthquake ni, na, pada ni, bumi kuiling kan, na, kami lori energy release ini, na, pada actual ni entah sama boleh kena macam, ini energy release ni, na, sami itu entah, semua direction ni kau entah na. Waves are sent to the energy transform. That is the waves in the form of the sun. These waves are sent to the first question. Waves are sent to the first question. That is the seismic waves. This is the first one. Earthquake is associated with the waves. So, what are the waves? Earthquake is associated with the waves. That is the classification. We are going to understand that. That is the first one. That is the first one. Nampola earthquake onda, orang nak kering orang kan nampola parnello. Nampola ni ada parnello itu earth ni layer sonda, po interior lantai ane cila moment sengeni orang kering orang nak kan nampola par. Apa ini earthquake origin itu? Nampok kita pelajaran macam ni. Earthquake ni entah itu origin point itu. Apa origin point ni nampola beli kita perah ni entah. Focus. Entah apa focus. Adanya nampola hypo center ni nampola beli kaya orang. Focus. Adanya apa hypo center ni nampola paraya orang. Hypo center. 
ആൻഡ് ഈ ഫോക്കസിന്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് ഏർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നേരെ അപ്പർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് അപ്പർ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയാറ് അതായത് താഴെ ഏർത്ത് ക്വീക്കിന്റെ ഒറിജിൻ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോക്കസ് അഥവാ ഹൈപ്പോ സെന്റർ എന്ന് പറയും അതിന് ഡയറക്ട്ലി മേളിൽ ഫസ്റ്റിന്റെ അവിടെയുള്ള ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എപ്പി സെന്റർ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏർത്ത് ക്വേക്കിന്റെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസിമിക് വേവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഫോക്കസിൽ എന്താണ് ഏർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിലീസ് ഓഫ് എനർജി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാച്ചുറലി വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ വേവ്സിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിസിമിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സിസിമിക് വേവ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ബോഡി വേവ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് സർഫസ് വേവ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ബോഡി വേവ്സ് ഏർത്തിന്റെ ബോഡി അതായത് ഏർത്തിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോക്കസിലാണ് ഏർത്ത് ക്വേക്കിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇന്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും വേവ്സ് എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വേവ്സിന്റെ മോഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഭാഗത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ സിസിമിക് വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി വേവ്സ് ബോഡി എന്നുള്ള ആ ടേമുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഏർത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് ബോഡി വേവ്സ് എന്ന് പറയാറ് അതാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഡി വേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു വാട്ട് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് മൂവ് ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലേക്കും ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ എർത്ത് ബോഡിയിലൂടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബോഡി വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ബോഡി വേവ്സിന് രണ്ട് തരത്തിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി വേവ് എന്നും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി വേവ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് പ്രൈമറി വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പി വേവ് എന്നും സെക്കൻഡറി വേവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ് വേവ് എന്നും പറയുന്നത് പി വേവ്സ് ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് ഈ രണ്ട് വേവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നതും സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് അവേ എന്താ പി വേവും എസ് വേവും ബോഡി വേവ്സ് ആണ് സെസിമിക് വേവിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോഡി വേവ്സ് ആണ് ഏത് പിയും ആൻഡ് എസ് വേവ്സ് ഇനി ഓരോ വേവ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തെ വേവ് പി വേവ് അഥവാ എന്താണ് പ്രൈമറി വേവ് ആദ്യത്തെ വേവ് പ്രൈമറി വേവ് ഈ പ്രൈമറി വേവിൻ്റെ മോഷന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ വേവ്സ് പോകുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു പുഷ്പുളൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ലൈക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് വിടുമ്പോഴുള്ള മോഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത അത്തരത്തിലൊരു കമ്പ്രസിങ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഷൻ ആണ് ഏതിനുള്ളത് നമ്മുടെ പി വേവ്സിനുള്ളത് എന്താണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പുഷ്പുൾ വേവ്സ് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് കംപ്രഷണൽ വേവ്സ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആരെ പറയാറുണ്ട് ദസ് പി വേവ്സിനെ പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത ഏത് പി വേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും പി വേവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി റിലീസ് എങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടും ഈ വേവ്സിൻ്റെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഏകദേശം ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ അതായത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും സെയിം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും എനർജി ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്താ ഈ വേവ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയും ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രൊപ്പഗേഷനൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ആർക്കുള്ളത് പി വേവ്സിനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അടുത്ത ഒരു
അപ്പൊ പി വേവ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ മീഡിയത്തിൽ കൂടെയും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് വലിയ പ്രോബ്ലംസോ ബ്ലോക്കേജോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവർക്ക് സ്പീഡും കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി വേവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സർഫസിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ലൈക്ക് The P waves moves faster and are the first to arrive at the surface. A2 Adhyam surface is written in the area. P wave is the primary. That is the first to arrive at the surface. It is the first to arrive at the surface. And definitely, it is the first to arrive at the surface. In the seismograph, it is the first to record the surface. P wave is the first to arrive at the surface. It is the first to arrive at the surface. Okay. First to be recorded in the seismograph. So, that is very important about what? P-Wave. Now, P-Wave is what we call the body waves in the classification. We call the two types of primary wave and secondary wave. We call the primary wave P-Wave. And that P-Wave is what we call the P-Wave. We call the speed of the P-Wave. We call the travel of the P-Wave. We call the P-Wave on the surface. And that is the P-Wave on the seismograph. പി വേവ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു കമ്പ്രഷണൽ മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ മോഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പുൾ വേവ്സ് എന്നും ഒക്കെ ആരെ പറയാറുണ്ട് ഈ പി വേവ്സിനെ പറയാറുണ്ട് സോ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണെന്നും കൂടെ ഓർക്കുക അതായത് പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് നാജ് റിലീസിൻ്റെ ഇതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വേവ്സ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേവ് ഏതാ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ പി വേവിനെ കണ്ടു ഈ മറ്റൊരു വേവ് ഏതായിരുന്നു എസ് വേവ് ആയിരുന്നു എസ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി വേവ് അപ്പൊ ആ വേവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് മറ്റ് പി വേവിൽ നിന്ന് എസ് വേവിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് അതായത് ദിസ് ഇസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് മറ്റേത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് ലൈക്ക് പാരൽ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാരൽ ആയിട്ട് പാരൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സർഫസ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സൈനസോയിഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വേവിന്റെ മോഷൻ പോലെ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ആര് കാണുന്നത് ആര് കാണിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ്സ് കാണിക്കുന്നത് സോ ദിസ് കീ വേർഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അഥവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് സിസ്മോഗ്രാഫിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എസ് വേവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എസ് വേവിൻ്റെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് പാസ് ത്രൂ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗീഷ്യസ് മീഡിയംസ് അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ കൂടിയോ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ കൂടിയോ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ് വേവിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ് വേവ് ക്യാൻ ഓൺലി ട്രാവൽ ത്രൂ ഏതാണ് സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എസ് വേവിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതും എസ് വേവിന് പി വേവിൻ്റെ ഷാഡോ സോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് വേവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷാഡോ സോൺ വരുന്നതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് എസ് വേവിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഓൺലി ത്രൂ വിച്ച് മീഡിയം സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ് വേവിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ രണ്ട് വേവ് ആണ് എന്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബോഡി വേവ്സിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ബോഡി വേവ്സ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വേവിന്റെ കാര്യം കൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഏതാണ് ഏർത്തിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബോഡി വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സർഫസിൽ എത്തിയാൽ എന്താവും സർഫസ് പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സർഫസ് വേവ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ സർഫസ് വേവ്സിന് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇതിപ്പോ ഏർത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എവിടെയോ ഏർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഇവിടെ കൂടെ വേവ്സ് പോകുന്നു ഇവിടെ കൂടെ വേവ്സ് പോകുന്നു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബോഡി വേവ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ സർഫസിൽ എത്തി കുറച്ച് വേവ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി വേവ്സ് ഒക്കെ സർഫസിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊപ്പ
we know that energy can either be created or be destroyed, right? So then body waves, new set of waves, which is they, which are they? They are what? Surface waves. And these surface waves are under classification under low waves and Rayleigh waves. We have a detail in the questions. We have a detailed surface waves. 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 And the main difference is that the propagation pattern is very different. And I will show you the picture. See, this is what we generally do. Let's look at a classification. I'm going to show you the surface wave. This is how the Rayleigh wave is propagated. 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 So, that is about what surface wave. In our body wave, we have a B wave and a S wave. This is our to and fro motion, or compressional motion. In the longitudinal direction, we have a motion. So, we have a question about the waves in general. Now, we have a question about the question. We have to solve it. We have to analyze 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 it. Now, we can try solving this question. So, first, the first statement is that P waves are recorded earlier than S waves. Where? In seismograph. We have to say that P waves are not on the surface of the surface. And we have to say that the record is on the surface. P waves are on the surface. So, yeah, this statement is correct. In the second statement, in P waves, so the statement is talking about the P waves. The individual particles vibrate, so particles in a vibration in Kurchana Parin vibrate to and fro. Number Parano, to and fro, rubber band in a motion, pole, push pull pole in a caparno. In the direction of wave propagation, Yaparno waves upon the Engineano, energy release Engineano, a day pole. Whereas in S waves, Engineano, particles vibrate at Pan down at right angles. Transverse propagation नमले पार्ने दौर में एंडो. And perpendicular आये रीकिन नमले पार्ने दौर में एंडो. So that is right angle to the direction of wave propagation. Yeah, that statement is also true. अंगने P waves इंगने आणो पोवना नमले पार्ने ऐ करो. इंगने वंदा न compression इंगने इंगने पोवना आ ओरो रीती लाना. And S wave पोवने इंदा न इंगने ओरो up and down like sinusoidal wave इंदे का रीती लाना पोवना नमले पार्ने इरनो. Transverse propagation आणो नके पार्ने इरनो. So yeah, that statement is also correct. So the answer is what? Both one. And two. So that's it, guys. Nengal po essential ayita. Namada earthquake kine kurtsi generally manusla kanda basic facts ane jane vada parnyo da earthquake kanda parinda shaking of earth ane nglam generally in shirikyo madhe inda ana caused due to what the release of energy in oleri process ko kanda ana shirikyo mi phenomena kanda ana da and the energy in da ana waves aavnu seismic waves aavnu waves in the classification namma lendo parinu. Body waves and surface waves and body waves in the number P wave item, S wave item, number classify the turner. Surface waves and again, love wave item, Rayleigh wave item classify the turner. A lot of wave in the protega the honor number of pads and one more point to note a term destruction with a kind of wave. A lingual a term would the destruction of the wave is on the church are the surface waves and okay. Surface waves are highly destructive because surface line is too good destruction. We can't do that. That is the end. And the surface waves are propagation of kind of sinusoidal propagation. So, we have buildings and carrying along here. This is a distortional motion. Naturally, distortions are done. Like high damage is done. Distortions are done. That is why the waves are distortional waves. So, the destruction of the wave is the destruction of the wave. The surface waves are the destruction of the wave. मरका दे रखिया। So इतने और लोग guys निगला ही ये एक question दे read between the lines आये था। आर निरीक्षण essential कार्यम। हाँ तो क्योंकि ने कुछ नहीं है वो एक बार एक कार्यगल हमको पढ़ के आने उन्हें ऐंगने ये तो measure जी है ना मतलब लगा like ये तो scales भी होएगी ना अंगने interesting interesting आये तो एक बार एक कार्यगल हम आये था। इन्हीं मिनी में ये तो बोले ना interesting segments आये तो वैसे ना दे रखिया। So till then goodbye and thank you.